वर्ड पार मेड इजी टुडे इज टी फर्स्ट ठीक है तो अभी आप अभी आप क्या देखोगे कि जो वर्ड मीनिंग्स को डटना जरूरी नहीं है उनको समझना ज्यादा जरूरी है अगर आपको समझ में आती है तो आपको जो डिक्शनरी का जो यूज है ठीक है वो बहुत कम हो जाएगा आपका जस्ट बिकॉज आपको आ, अंदाजा हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है ठीक है और सेंटेज फिर उसका मीनिंग कन्वे कर देगा आपको तो हम बेसिकली इसे समझते हैं दो चीज़ों से जो भी हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं हम एक्चुअली में उसे सफिक्स और प्रीफिक्स से ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं ठीक है अब इस सफिक्स और प्रीफिक्स में होता क्या है कि आपको एक आइडिया लगता है कि आ, हमें काम कैसे करना है वर्ड के साथ हमें काम कैसे करना है फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एटमोलॉजी के बारे में जहाँ पर अगर आपको उसकी रूट का पता है तो आपको वर्ड का आंसर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से उसका आप मीनिंग निकाल पाते हो ठीक है तो सेम है अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ पैकी अब पैकी क्या होता है पैकी मीन्स फिक पैकी मीन्स क्या होता है फिक ठीक है और डम डम मीन्स क्या होती है स्किन तो मोटी खाल हो गया इसका मतलब राइट थिक स्किन अब ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हम पैकीडर्म्स कहते हैं वो कौन कौन है रानेसोरस गेंडा एलिफेंट हाथी मगरमच्छ ठीक है तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम पैकीडर्म्स कहते हैं ठीक है सेम एस अब डर्म की बात हो रही है मैंने आपको बताया भी डर्म के बारे में राइट अब इस डर्म को आप ले लेते हो और डर्म के बाद मैंने क्या बताया आपको अगर आप ऑलॉजी छोड़ देते हो डेमटोलॉजी तो क्या हो गया स्किन से रिलेटेड साइंस ठीक है और डेमोटोलॉजिस्ट क्या हो गया फिर डेमोटोलॉजिस्ट क्या हो गया स्किन स्पेशलिस्ट मतलब कि त्वचा रोग विशेषज्ञ तो आप क्या देख रहे हो कि एक चीज से आपको क्या पता लग गया डमर मैंने आपको बता दिया ऑलोजी आपको पता लग गया और आइसक्रीम मतलब पता लग गया अब आपको ये वर्ड कभी भी सुनोगे जैसे आपने ऐड देखी होगी हेड एंड शोल्डर्स की हेड एंड शोल्डर्स की ऐड देखी आपने उसमें क्या होता है कि डेमोटोलॉजी रेकमेंड करते हैं तो लेकिन आपको समझ नहीं आता वो डेमोटोलॉजी होते क्या है ठीक है वैसे ही ट्रैकोलॉजी ट्रैकोलॉजिस्ट होता है मतलब कि जो हेयर स्पेशलिस्ट हो बालों से जुड़ा हुआ कुछ भी मामला है तो वो वहां पे क्या आता है ट्रिका आता है इसीलिए इससे शैम्पू का नाम आता है ट्रिचअप ठीक है तो जब भी आप मार्केट में निकलते हो आप बहुत सारी चीजें देखते हो पर आपको समझ में नहीं आता और आप में जागरूकता भी नहीं है आप लोग जागरूक भी नहीं हो इस वजह से आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हो जैसे ही आप अखबार की रीडिंग कंटिन्यूस रीडिंग करना शुरू कर देंगे आपको समझ में आने लगेगा कि रीडिंग और उस वर्ड मीनिंग्स का कितना महत्व है जैस बिकॉज आज आपने कोई शब्द लट लिया अगर आप उसका यूज नहीं करें यूज इन देंस कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे आप किताब नहीं पढ़ रहे तो आप वो चार दिन बाद अपने आप स्लिप दिमाग से स्लिप हो जाएगा क्योंकि आप उसका स्पोकन में भी यूज नहीं कर रहे लेकिन अगर आपने बिना याद करे अगर आपने कुछ ऐसा चीज का काम किया है तो वो दिमाग में आपके हमेशा बना रहेगा ठीक है तो अब ऐसे थोड़ा से दो चार शब्द और कर लेते हैं जहां पर इनका मीनिंग निकल कर आएगा जैसे कि बाय बाय मीन्स क्या होता है टू अब आप जहां पे भी बाय देखोगे उसका मतलब है वो टू जैसे कि बाइनरी बाइनरी क्या होता है जहां पर दो भाग हो मतलब बाइनरी फॉर्म एक ही अलग तो दूसरी अलग ठीक है ऐसे चलेगा बाइफर्केशन दैट मीन्स टू पार्ट किसी भी चीज को काट के दो भागों में बांट दिया तो क्या हो गया वो बाइफर्केट हो गया ठीक है फिर अब मैं आपको बता दू गैमी के बारे में 
गैमी गैमी मतलब होती है मैरिज गैमी क्या होती है मैरिज अब मैं कर ली तू बाय गैमी तो क्या हो गया टू मैरिजेस कोई ऐसा बंदा जो दो शादी करते हैं तो क्या हो जाएगा वो बाय गैमिस्ट अभी मैंने बताया ना आई याद आएगा तो बाय गैमिस्ट हो गया बाय गैमिस्ट मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसकी दो शादियां हो चुकी है ठीक है या फिर बायलिंगुअल मीन्स टू लैंग्वेजेस कोई ऐसा बंदा जो दो भाषाएं बोल सकते हैं तो तो बायलिंग्विस्टिक बायलिंग्विस्ट हो गया एक्चुअली में नॉट लिंग्विस्टिक फिर बायोलैक्ट्रल सुना होगा कभी आपने